ప్రైస్తలాడ్ దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడలరా యేసును ప్రేమించుచున్నావా అనే కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నటువంటి మీకందరికీ కూడా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునామలో వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరలా ఈరోజు మీ ముందు నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని ఎంతగానో స్థుతి చెల్లిస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా ఈ మాసము పదహారు మరియు పదిహేడు తారీఖులు అనగా మంగళవారము మరియు బుధవారము రెండు రోజులు మేము ప్రత్యేకముగా యూత్ గాస్పాల్ టీం పరిచర్యల ద్వారా యవ్వనస్తుల కోసం డిసైపుల్షిప్ క్యాంప్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ క్యాంపు మరి కొండేపాలెం గేటుకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెంట్ చీసస్ స్కూల్లో యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది ఆసక్తి కలిగినటువంటి యవనస్తులు ఆ కార్యక్రమం మీరు రావాల్సిందిగా నేను మనం చేస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా శిష్యులను తయారు చేయాలి అనేటువంటి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మరి అక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతూ ఉంది ఒక వ్యక్తికి మూడు వందల రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఒకవేళ మీరు అక్కడే మాతో పాటు ఉండదలిచిన ఎడల మీకు ఖచ్చితంగా అకామిడేషన్ ఇక్కడ మేము ఏర్పాటు చేస్తాము మరి బాలికలకు మరియు బాలర్కి ఇరువురికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వసతి ఏర్పాటు ఉంది ఈ కార్యక్రమం కొరకు ప్రార్థన చేయండి ప్రభు ఒకరిని ప్రేరేపిస్తే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యి అనేక విషయాలు మీరు నేర్చుకోవాల్సిందిగా నేను మనం చేస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాకుండా మేము యూత్ గాస్పల్ టీం పరిచయాల ద్వారా ఉత్తర భారతదేశంలో మేము పరిచయం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా అస్సాం రాష్ట్రంలో మిస్సింగ్ మరియు దెవ్రి అనేటువంటి ట్రైబల్స్ మధ్యలో మేము పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ మాసం డిసెంబరు నాలుగవ తారీఖున మేము ప్రయాణమై వెళ్ళి అక్కడ ఉచిత వైద్య శిబిరములు నిర్వహించి సువార్తను ప్రకటించి మరలా పన్నెండవ తారీఖున మరలా మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తిరిగి రాబోతున్నాం మాతో పాటు ఒక ముగ్గురు వైద్యులు మరి ప్రత్యేకముగా డాక్టర్ వినోద్ గారు అదే రీతిగా డాక్టర్ కిషోర్ గారు మరియు డాక్టర్ ప్రశాంత్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మాతో పాటు వస్తూ ఉన్నారు వీరి కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి ఒకవేళ మీరో కూడా ఎవరైనా వైద్యులు ఉండి మాతో మాతో కలిసి మీరు పాలి భాగస్థలు అవ్వాలనుకున్నట్లయితే వైద్యులు అవసరం లేదు ఉత్తర భారతదేశ పరిచయ పట్ల మీకు ఆసక్తి ఉండి మీరు కూడా ఒకవేళ మాతో రాదాల్సినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు మాకు తెలియచేయండి అయితే ఒక వ్యక్తికి దాదాపు పదకొండు వేల రూపాయలు ఛార్జీలు అవుతుంది మరి ఎనిమిది రోజులు మీరు వెచ్చి వెల చెల్లించాల్సి వస్తుంది ఈ విషయాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఒకరు రాదాల్చడానికి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు మాకు ఫోన్ చేసి మీ విషయాలను తెలియపరచవలసిందిగా నేను మనం చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం తర్వాత దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ మహోన్నతురానికి స్తోత్రములు కొద్ది సమయం నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తుండగా నీ వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడండి ఈరోజు మాకు దీవెన కరముగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి ఈ మాటలు పెట్టిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసు క్రీస్తు నాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయంలో అవిధేయత యొక్క పర్యావసానం అనే అంశం మీద నేను కొన్ని విషయాలను మీతో మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను విధేయత అవిధేయత విధేయత ప్రభు మనల్ని ఎందుకోసం పిలిచాడో ఏ పని కోసం పిలిచాడో ఆ పిలుపుకు మనం విధేయత చూపించాలి ఒకవేళ విధేయత చూపించకుండా అవిధేయత చూపిస్తే కలిగేటువంటి పర్యావసనం ఎలా ఉంటుందో నేను ఈరోజు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ఇందుకుగాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఒక వ్యక్తిని నేను మీకు పరిచయం చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను యోనా గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి మరియు రెండు వచనములు యహోవాకు అమిత ఈ కుమారుడైన యోనాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగు సెలవిచ్చను నినవే పట్టణస్తుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయను గనుక నీవు లేచి నినవే మహాపట్టణమునకు పోయి దానికి దుర్గతి కలుగునని ప్రకటింపుము యహో అయితే యహోవా సన్నిధిలో నుండి తర్శీషు పట్టణమునకు పారిపోవాలని యోన ఎప్పుకు పోయి తర్శిషనకు ఓక ఓడను చూచి ప్రయాణమునకు కేవి ఇచ్చి యహోవ సన్నిధిలో నిలువక ఓడవారితో కూడా తర్శిషనకు పోటకు ఓడ ఎక్కెను క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని మెడ్లారా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యోన అనేటువంటి ఒక భక్తుడిని లేకపోతే ఒక ప్రవక్తని ప్రభువు పేరు పెట్టి పిలిచి ఒక పని అప్పగించి ఆ పని నిమిత్తము ప్రభువు యోనాని పంపించాలని ఇష్టపడ్డాడు పిలిచిన పని ఏమీ లేదు ప్రకటించటానికి సో పిలిచింది దేని కొరకు అంటే ప్రకటించటానికి ప్రకటించటానికి ప్రభువు యోనాను తన పని నిమిత్తము పిలిచాడు 
వాస్తవానికి ప్రభు అంతటి వాడు పిలిచాడు కాబట్టి యోనా చేయవలసిన పని ఏంటంటే విధేయత చూపించాలి లోబడాలి ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ సమయంలో యోన ఒక్కడే కాదు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు కొన్ని వందల మంది ఆ భూభాగంలో ఉన్నారు అంతమందిని విడిచిపెట్టి ప్రభువు యోనాను మాత్రమే పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఎందుకని మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే యోన గొప్పవాడేనా మిగిలిన వాళ్ళందరికంటే యోన పరిశుద్ధుడనా లేకపోతే యోన నీతిమంతుడనా లేకపోతే యోన యథార్థవంతుడనా కానే కాదు కేవలము ఆయన ఉచితమైన కృపను బట్టి ఆయన యోనాను నమ్మి ఈ పని యోనాకు అప్పగించాలి అని ఆయన ఇష్టపడ్డాడు అందుకోసమే కొన్ని వేల మంది ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వందల మంది దేవుని దేవాలయంలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళందరినీ కాదని ఆయన యోనాను ఒక పని కోసం పిలిచాడు కారణం ఆయన యోనాను నమ్మాడు క్రీస్నందు ప్రమే దేవుని మిడ్లారా మరి వాస్తవానికి యోనా నమ్ముకోవడానికి అర్హుడా అంటే అర్హుడు కాదు అయోగ్యుడు అయినప్పటికీ ప్రభు తన కృపను బట్టి యోనాను నమ్మి పని అప్పగించాడు అప్పగించబడిన పని ఏంటి వెళ్ళి నినివే ప్రజలకు ఇదిగో మీకు దుర్గతి కలగబోతుంది అని చెప్పి ప్రకటించాలి చాలా చిన్న పని ప్రభువు యోనాకు అప్పగించాడు యోనా నా కోసం నువ్వు చనిపోవాలి అందుకోసమే నేను పిలుస్తున్నాను అని అనలేదు యోనా నా నిమిత్తము నువ్వు శ్రమపడాలి అందుకోసమే నేను పిలుస్తున్నాను అని అనలేదు యోనా నువ్వు నా కోసం రిస్క్ తీసుకోవాలి నా కోసం నువ్వు వేదనలు అనుభవించాలి శ్రమలు పాలవ్వాలి అవమానాలు నిందలు పాలవ్వాలి అందుకోసమే నేను పిలుస్తున్నాను అని ఒకవేళ ప్రభు అంటే యోన ఒకవేళ అలాంటి పిలుపుకు ఏమన్నా వ్యతిరేకత చూపిస్తే అర్థం ఉంటుంది కానీ ప్రభు పిలిచిన పని ఒకటే వెళ్ళి ప్రకటించాలి నెంబర్ వన్ గో అండ్ నెంబర్ టూ ప్రీచ్ వెళ్ళి ప్రకటించాలి ఇంది నిమిత్తము ప్రభు యోనాను పిలుచుకున్నాడు యోన గొప్పతనాన్ని బట్టి కాదు కానీ ఆయన కృపను బట్టి ఆయన పిలుచుకున్నాడు దేవుని యొక్క కృపను బట్టి యోనాను పిలుచుకున్నాడు యోన ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇలా చెప్పచ్చు ప్రభా నేను వెళ్తాను లేకపోతే ప్రభా ఐఎమ్ సారీ నేను వెళ్ళను అని చెప్పాలి యోన ఈ రెండు పనులు కూడా సక్రమంగా చేయలేదు ప్రభా నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళను నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పలేదు వెళ్తాను అని అన్నాడు కానీ వెంటనే అతడు నినువేకి వెళ్ళే ఓడ ఎక్కకుండా తర్శీష్కి వెళ్ళే ఓడ ఎక్కాడు మనం సహజంగా మాట్లాడుకుందాం అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే యోన యహోవా సన్నిధిలో నుండి పారిపోవాలనని ఈ మాట దగ్గర దగ్గరగా అదే ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు దగ్గరలా వ్రాయబడి ఉంది యోన యహోవా సన్నిధిలో నుంచి పారిపోవాలని తర్శీషు వెళ్ళి ఓడ ఎక్కెను అని ఉంటుంది మనం ఒకవేళ మాట్లాడుకుంటే యోనా దృష్టిలో యహోవ సన్నిధి ఎక్కడ ఉంది బహుశా ఎరుషలేములో ఉంది లేకపోతే ఎరుషలేములో ఉన్న దేవాలయంలో యహోవ సన్నిధి ఉంది అందుకోసం యోన అనుకున్నాడు నేను కానీ ఒకవేళ ఈ దేవాలయంలోనే ఉంటే లేకపోతే ఎరుషలేములోనే ఉంటే లేకపోతే ఇస్రాయేల్ దేశంలోనే ఉంటే దేవుడు నన్ను మరలా మరలా అడుగుతాడు యోన నేను నీకు పని అప్పగించాను కదా ఆ పని సంగతి ఏం చేశావు యోన నేను నేను వెళ్ళమన్నాను కదా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అని అడుగుతాడు అందుకోసమే యోన ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ ఉంటే దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రదేశాలను నేను విడిచిపెట్టి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి అక్కడ నన్ను అడగలేడు అడగడు కూడా ఎందుకు నేను వెళ్ళలేదు అని అడగరు ఎందుకంటే తర్శిష్లో ఆయన ఉండడుగా అక్కడే దేవుడు వాళ్ళ దేవుడు నాపకం చేసుకోండి సో ఇండైరెక్ట్గా యోన ఎప్పుడైతే ప్రభు పిలిచిన పిలుపుకు లోబడకుండా విధేయత చూపించకుండా ఒకవైపు వెళ్ళమంటే మరొక వైపు వెళ్తున్నాడో సో ఇండైరెక్ట్గా చెప్పకనే ఏమని చెప్తున్నాడంటే ప్రభా నువ్వు కేవలము ఇస్రాయేలు దేశానికి మాత్రమే పరిమితము నువ్వు కేవలము ఈ యొక్క ఎరుషిలేము పట్టణములకు మాత్రమే పరిమితము నువ్వు కేవలము ఇక్కడున్న దేవాలయానికి మాత్రమే పరిమితం కానీ నేను తర్శీష్కు వెళితే అక్కడ నువ్వు ఉండలేవు అక్కడ నీ సన్నిధి ఉండదు ఇండైరెక్ట్ చెప్పక నేను చెప్తున్నాడంటే నువ్వు సర్వము వ్యాపించి ఉన్న దేవుడవు కాదు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు వాస్తవానికి యోనా మనసులో ఇంత పెద్ద ఆలోచనలు లేవు కానీ చెప్పకనే చెప్పడం ప్రభు ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడు అనని వాస్తవానికి యోన ఒక ప్రవక్త ధర్మశాస్త్రము గురించి చక్కగా తెలిసినటువంటి ఒక వ్యక్తి దేవుడు మనుషులతో ఎలాగూ మాట్లాడుతాడో మనుషులకి ఏ విధంగా పని అప్పగిస్తాడో తనకు అప్పగించబడిన పనులను ఏ విధంగా నెరవేర్చుకుంటాడో సమస్తము ఎరిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి అన్నీ ఎరిగినటువంటి వ్యక్తి కోడి ఒకనొక సమయంలో 
తప్పును చేస్తూ తను ఏ పని నిమిత్తం పిలిచాడో ఆ పనిని మర్చిపోయి అప్పగించిన పనిని మర్చిపోయి వేరొక వైపుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రభు పిలిచిన పిలుపుకు విధేయత చూపించకుండా అవిధేయత చూపిస్తూ ఉన్నాడు అవిధేయత చూపించడం మాత్రమే కాదు ఈ అవిధేయత చూపిస్తూ ఈ మార్గంలో వెళ్తూ అక్కడ ఒక పెద్ద ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఆ ఓడ అడుగు బాగా నిద్ర పండుకొని నిద్రపోతున్నప్పుడు వాళ్ళు చీట్లు వేసి ఎవరి మీద చీటి వస్తుందని చూసినప్పుడు యోనా పేరు మీద చీటి వచ్చినప్పుడు యోనా నువ్వు ఎవరు అని అంటే అప్పుడు యోనా ఏం చెప్తున్నానంటే ఇదిగో భూమిని ఆకాశం సృష్టించిన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవునికి నేను భయభక్తులు కలిగిన వాడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన చెప్పిన మాట ఏమో వినలేదు ఆయన చెప్పిన మాటకి ఏమో విధేయత చూపించలేదు ఆయన చెప్పిన మాటకు లోబడకుండా ఆయన ఇటు వెళ్ళమంటే అటు వెళ్ళకుండా మరొక వైపుకు వెళుతూ ఉన్నాడు మరొక వైపుకు వెళ్తున్నాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టి తన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు ఇదే అవిధేయత అంటే ఇదే అవిధేయత అంటే విధేయత చూపించడం అని అంటే నా ఇష్టాన్ని చంపుకొని దేవుని ఇష్టాన్ని చేయడం దేవుని ఇష్టాన్ని చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితముగా నా ఇష్టాన్ని చంపుకోవాలి క్రీస్తు నంది ప్రభుత్వం దేని వెళ్ళారా చాలా సందర్భాల్లో చాలా విషయాల్లో మనము మన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడం కోసం మన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడం కోసం దేవుని ఇష్టాన్ని పక్కన పెట్టేస్తున్నాం దేవుని ఇష్టాన్ని మనం తృణీకరిస్తున్నాం ఇదే అవిధేయత ఇదే అవిధేయత క్రీస్తు నందు ప్రేమేటువంటి దేని వెళ్ళారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి భూమి ఆకాశం సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుని ఏదో నేను భయభక్తులు కలిగిన వాడిని అంటున్నాడు నిజంగా దేవుడు అంటే భయం ఉంటే నిజంగా దేవుడు అంటే భక్తి ఉంటే ఆయన చెప్పింది చేస్తాడా ఆయన చెప్పంది చేస్తాడా ఈరోజు మనం కూడా ఇలాగే చెప్పుకుంటున్నాం మేము క్రైస్తవులం అండి అని చెప్పుకుంటున్నాం మేము చర్చికి వెళ్తుంటామండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మేము ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తామండి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మా తాత మా తాతల దగ్గర నుంచి మేము క్రైస్తవులం అండి అని చెప్పుకుంటాం దేవుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టమండి అని చెప్పుకుంటాం యేసు ప్రభు అంటే నాకు చాలా ప్రేమ అండి అని చెప్పుకుంటాం అన్నీ చెప్పుకుంటాం కానీ ఆయన చెప్పింది మాత్రం చే అని చెప్పింది చేయం ఎందుకు చేయట్లేదని అంటే ఆయన చిత్తాన్ని చేయడం పక్కన పెట్టి మన చిత్తాన్ని మన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మన ఇష్టాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ మరి ఆయనకి ఎలా మనం విధేయులై ఉండగలము వండలేం అందుకోసమే మనము అవిధేయులము అవిధేయత చూపిస్తున్నాము అవిధేయత చూపిస్తున్నాము క్రీస్తునందు ప్రమేటండి దేవుని మెడలారా ఆలోచన చేద్దాం ఆలోచన చేద్దాం విధేయతలో నీ ఇష్టాన్ని చంపుకోవడం దేవుని ఇష్టాన్ని చేయడం ఉంటుంది ఇది అర్థం అవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను బాబుల్ గ్రంథంలో చెప్తాను హొషియా కూడా ఒక ప్రవక్త దేవుని చేత ప్రత్యేకించబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి దేవుని చేత ప్రేమించబడినటువంటి వ్యక్తి దేవుని పనిలో కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యక్తి యవనస్తుడు సహజంగా ఇష్రాయేలీలు యూదులు చాలా ఎత్తుంటారు చాలా అందంగా ఉంటారు సౌందర్యంగా ఉంటారు వాళ్ళు సో హుషయ కూడా యూదులు కాబట్టి మంచి ఎత్తు రంగు మంచి అందగాడు అయి ఉండవచ్చు యవనస్తుడు అందగాడు దేవుని పనిలో ముందుకు సాగిపోతున్నాడు దేవుని ప్రవక్తగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు సో యవనస్తుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వివాహ వయసు వచ్చి ఉంటుంది వివాహ వయసు వచ్చినప్పుడు సహజంగా యవనస్తులకి చాలా చాలా కోరికలు ఉంటాయి తనకు జీవిత భాగస్వామిగా రాబోయేవారు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా ఉండకుండా ఉంటే బాగుంటుందని చాలా సందర్భాల్లో మనం కలలు కంటూ ఉంటాం ఊహిస్తూ ఉంటాం నా భర్త ఇలా ఉండాలి లేకపోతే నా భార్య ఇలా ఉండాలి నేను వివాహం చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఈ చదువు చదువు ఉండాలి ఈ ఎత్తు ఉండాలి ఈ రంగు ఉండాలి సో వారి కుటుంబం ఇలా ఉండాలి వారు ఈ ప్రాంతంలో స్థిరపడి ఉండాలి తను నాతో కూడా కలిసి ఈ ప్రాంతానికి పనిచేయడానికి వస్తే బాగు ఇలాంటి రకరకాల ఆశలు మనలో ఉంటాయి చాలా కలలు కంటాం చాలా ఊహలు సో సహజంగా హుషయ కూడా యవనస్తుడు కాబట్టి తనకు కూడా తన జీవిత భాగస్వామిని బట్టి బహుశా కొన్ని ఆశలు ఉండవచ్చు కొన్ని కోరికలు ఉండవచ్చు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ సమయంలో ప్రభు హుషయతో మాట్లాడుతున్నాడు హుషయ నీకు వివాహ సమయం వచ్చింది నేను నీకు ఒక జీవిత భాగస్వామిని చూడాలనుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన మన వివాహం చేసుకోవాలి జనరల్గా ఇప్పుడు హోషకి ఎలాంటి ఆలోచన వస్తుందంటే నా భార్య విషయంలో ఒకవేళ నేను డెసిషన్ తీసుకుంటే ఐ మే బీ రాంగ్ బహుశా నేను తప్పు డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాకు భవిష్యత్తు తెలియదు ఒకవేళ దేవుడే డైరెక్ట్గా వచ్చి హోషయ్య ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఫర్ యూ నీ జీవిత భాగస్వామిని నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను ఏర్పాటు చేస్తాను నేను చూస్తాను నేను చూసిన అమ్మాయిని నువ్వు వివాహం చేసుకో అని అంటే సహజంగా హుషయ్య అనుకుంటా అంటే వందకు రెండు వందల శాతం షీ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్ అంతే వందకు వంద శాతం కాదు వందకు రెండు వందల శాతం ఆ అమ్మాయి నాకు ఖచ్చితముగా సరిపోతుంది నా ఇష్టాలకు నా ఆశలకు అన్నిటికీ అనుగుణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రభు డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడతో బాగుంది 
ఇప్పుడు ప్రభు అన్నాడు ఓకే హుషయ నీ జీవిత భాగస్వామి నేను సెలెక్ట్ చేశాను అదిగో అక్కడ కనబడుతుంది కదా నువ్వు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకో ఎవరు తెలుసు అమ్మాయి షీఈస్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ హుషయ్య ఎవరు హీఈస్ ఎ ప్రాఫెట్ సో ఒక ప్రాఫెట్ ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ని వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈ సంబంధాన్ని చూసింది డైరెక్ట్గా దేవుడే దేవుడు అంటున్నాడు హుషయ్య నేను నీతో చెప్పినట్లుగా వెళ్ళి ఒక వ్యభిచారము చేయు స్త్రీని నువ్వు వివాహము చేసుకొని వ్యభిచారం చేయు స్త్రీతో నువ్వు కాపురము చేసి ఆమె వల్ల నువ్వు బిడ్డల్ని కను అని అన్నాడు ఒకసారి ఊహించండి యవనస్తుడిగా ఉన్నటువంటి హుషయ్య ఆలోచనలు తన ఇష్టాలు తన తలంపులు తన కోరికలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా బద్దలైపోయి ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా చల్లా చదరైపోయి ఉంటాయి ఇదేంటి ప్రభు ఒకవేళ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అలాంటి వ్యక్తులు నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చేమో కానీ నువ్వు సెలెక్ట్ చేస్తే ఒక ప్రాఫెట్కి ఒక ప్రాస్టిట్యూట్కి ఎక్కడ సంబంధం కుదురుతుంది నువ్వు ఎలా సెలెక్ట్ చేసావు నేను అసలు చేసుకోను ఎందుకు నేను ఒప్పుకోను మా ఇంట్లో వాళ్ళు అస్సలు ఒప్పుకోరు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కులం చూస్తారు గోత్రం చూస్తారు వాళ్ళు ఏ దేశమో ఏ ఊరు అమ్మ ఏం చదువుకుంది వాళ్ళ ఆస్తిపాస్తులు ఇవన్నీ చూస్తారు ఈ విషయాల్లో నేను అంగీకరించాను ప్రభా అని అనలేదు హోషయ్య అనలేదు ప్రభు చెప్పాడు షీఈస్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్ యు గో అండ్ మ్యారీ హోషయ్య అన్నాడు ఎస్ లాడ్ ఎస్ లాడ్ నేను నువ్వు చెప్పినట్లుగా నేను చేస్తూ ఉన్నాను దీని మరొక మాటలు చెప్పాలంటే ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసం తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసం తన ఇష్టాల్ని తన కోరికల్ని చంపుకుంటున్నాడు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఒబీడియన్స్ ఇదే విధేయత క్రీస్తునందు ప్రేమ దూరం వెళ్ళారా ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేమైన సహోదరుడ సహోదరి ఆలోచించే నీ తల్లిదండ్రుల ఇష్టానికి ఒకరు నువ్వు లోబడ్డం అంటే ఏంటో తెలుసా వాళ్ళ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం కోసం నీ ఇష్టాన్ని చంపుకోవడం నిష్టాన్ని చంపుకోవడం నువ్వు దేవునికి లోబడ్డం విధేయత చూపించడం అంటే ఏంటో తెలుసా ప్రతి ఆదివారం క్రమం తప్పకుండా యవనస్తుల కుడికి వెళ్ళడం కాదు మీ చర్చిలో నువ్వే పాటలు పాడడం కాదు నువ్వే దగ్గరుండి కోయిన లీడ్ చేయడం కాదు నువ్వే వాయిద్యాలు వాయించడం కానే కాదు ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసం అవసరమైతే నీ ఇష్టాన్ని చంపుకోవడం ఇది విధేయత చూపించడం అంటే హోషయ్య లిటర్ లిటరల్గా తన జీవితంలో దాన్ని చేసి చూపించాడు ఎవరు ఇష్టపడతారు ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ వివాహం చేసుకోవడానికి ఆమె అనేక మంది తిరుగుతుంది ఒకవేళ అలా అనుకుందాం ఒకవేళ ఆమె వివాహం చేసుకుని ఇతను వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇతన్ని విచిత్రంగా చూస్తారు ఒక వింత వస్తువుగా చూస్తారు తన భార్య వైపు అందరూ కూడా వేరే చూపుతో వెకిలి చూపుతో అసహ్యంగా అసభ్యంతో చూస్తూ ఉంటే యవనస్తుడిగా ఏంటి నా బ్రతుకు ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది అని అనుకోవచ్చు ఇలాంటి పరిస్థితి బహుశా నేను అనుకుంటాను తన కుటుంబీకులు కూడా దీన్ని అంగీకరించడేమో వాళ్ళ బంధువులందరూ కూడా అంగీకరించడేమో బహుశా హోషే బంధువులు ఎవరు కూడా తన పెళ్ళికి వచ్చి ఉండరేమో నేను జస్ట్ నేను అనుకుంటున్నాను నేను బహుశా వాళ్ళ బంధువులందరూ కూడా హోషే తల్లిదండ్రులు తిట్టుండేవాళ్ళేమో మీకన్నా పిచ్చి పట్టిందా వాడికంటే బుద్ధి లేదు వాడు ఎవరో ప్రాస్టిట్యూట్ ఇచ్చిన పెళ్ళి చేసుకుంటానంటే మీరన్నా మాట్లాడద్దా అదేమంటే దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్తాడు ఎట్లాంటి చేసుకోమని చెప్పి రకరకాలుగా మాట్లాడి ఉండొచ్చు రకరకాలు అవమానించి ఉండొచ్చు హేళం చేసి ఉండొచ్చు కానీ హోషే ఏమీ కూడా పట్టించుకోలేదు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం కోసం తన ఇష్టాన్ని చంపుకున్నాడు అది పరిపూర్ణమైనటువంటి విధేయత పరిపూర్ణమైనటువంటి విధేయత క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని పెట్టారా ఈరోజు మనమే సెలెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నాం ఐదో క్లాస్ వాడు కూడా లవ్ ఈరోజు ఏడో క్లాస్ వాడు కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎనిమిదో క్లాస్ వాడు కూడా లవ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు పెళ్లి చేసుకోవడానికేగా అయితే మనం ఇలా అనుకుందాం అంటే ఏడో క్లాస్లో ఒక అమ్మాయిని అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంటే అంటే నీకు అప్పుడే భర్త కావాల్సిన అవసరత వచ్చిందా ఎందో క్లాస్లో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావు అంటే అప్పుడే నీకు ఒక భార్య కావాల్సినంత అవసరత వచ్చిందా ఒక అంత అవసరత నీకు ఉంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చెప్పు అమ్మా నాకు పెళ్లి చేయండి అని నాకు భార్య కావాలని చెప్పండి నాకు భార్య అవసరం ఉందని చెప్పండి నాపకం చేసుకోండి గాడ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ యూ దేవునికి నీ మీద ఒక ప్రణాళిక ఉంది దేవునికి తెలుసు ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలుసు ఎప్పుడు నీకు జీవిత భాగస్వామిని తీసుకొని రావాలో ఎలాంటి వాడిని జీవిత భాగస్వామిని తీసుకొని రావాలో ఆదా మీరు అడగలేదు ప్రభు నాకు జీవిత భాగస్వామి నువ్వు ఇస్తావా వస్తావా ఇస్తావా వస్తావా ఇదిగో ఇక్కడ పులికి తోడుంది ఏనుకు తోడుంది జింకకు తోడుంది కుక్కకు తోడుంది పందికి తోడుంది అన్నిటికి ఒక దానికి తోడులున్నాయి కానీ నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను నాకు తోడలేదని ఆదా మేము వెళ్ళి అడగలేదు ఆదా మేము అక్కడ కూర్చొని స్ట్రైక్ చేయలేదు దేవుడే గ్రహించాడు ఓహో ఆదాముకు ఒకటి కొదువుగా ఉంది ఆదాముకు కొదువుగా ఉందని దేవుడు ఎప్పుడైతే గ్రహించాడో సో ఆ టైం వచ్చినప్పుడు దేవుడే తన జీవిత భాగస్వామి దగ్గర తీసుకొని నుంచి ఆదాము దగ్గర తీసుకొచ్చి నా షీస్ యువర్స్
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోమని కాదు నిన్ను తల్లిదండ్రులు నిన్ను కాలేజీకి పంపించేది చదువుకోమని సో ఇప్పుడు నీ తెలుసా చదువుకోవడమే చదువుకోవడమే నిన్ను ఏ పని నిమిత్తం పంపిస్తున్నారో ఆ పని చేయండి నీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు నేను అదే చెప్పాను కొన్ని వేల మంది ఉంటే వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి దేవుడు ఎందుకు యోనాన్ని పిలుచుకున్నాడంటే దేవుడు యోనాన్ని నమ్మాడు కాబట్టి నీ తల్లిదండ్రులు నేను ఎందుకు కాలేజీకి పంపిస్తున్నారు తెలుసా ఒంటరికి ఎందుకు పంపిస్తున్నారు తెలుసా నేను స్నేహితులతో పాటు బయటికి వెళ్ళి వస్తానంటే ఎందుకు పంపిస్తున్నారు తెలుసా నేను నమ్మారు కాబట్టి కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేసి కాలేజీకి వెళ్తానని చెప్పి స్నేహితులతో కలిసి షికార్లు తిరుగుతున్నావు పార్కులు తిరుగుతున్నావు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లు తిరుగుతున్నావు సినిమాలు తిరుగుతున్నావు నీ తల్లిదండ్రులు మోసగిస్తున్నావు సాయంత్రం పుస్తకాలు పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చి మమ్మీ నేను కాలేజీ నుంచి వచ్చారంటే మీ అమ్మ వాళ్ళు గొర్రెలాగా గుడ్డిగా నేను నమ్మి నా బిడ్డను మేము నమ్ముతున్నాం అని అంటున్నారు యోనా కూడా ఇలాగే నమ్మక ద్రోహం చేశాడు ఇలాగే నమ్మక ద్రోహం చేశాడు యోనా నువ్వు ఇటు వెళ్ళు అని అంటే ఆ సరే ప్రభా అన్నాడు ఇటు వెళ్ళడం మానేసి ఇటు వెళుతూ ఉన్నాడు యోన అనుకున్నాడు ఎవరికి తెలియదులే అనుకున్నాడు ఎవరు నన్ను చూడరులే అనుకున్నాడు అందుకే ఓడ అడుగు భాగానికి వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకున్నాడు ఓషా మీరు అనుకోవచ్చు నేను ముసిగేసుకుంటాను నేను మొహం నేను ఖర్చుతో స్కార్ప్తో కట్టేసుకుంటాను నేను బైక్లో వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే నేను సినిమాలో కూర్చుంటే ఎవరు చూస్తారు మా వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు మా వాళ్ళు ఎవరు చూడలే ఎవరిని మోసగిస్తున్నావు నేను నువ్వే మోసగించుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు మీ తల్లిదండ్రులు మోసగిస్తున్నానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు మీ పాస్తు గారిని మోసగిస్తున్నావనని నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుని మోసగిస్తున్నాను కానీ నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు నీ జీవితాన్ని నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు నీ జీవితాన్ని నీ చేతులు నువ్వే సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నావు క్రీస్తు నందు ప్రేమ ఎట్టుండి దేని బిడ్డారా ఆలోచించేయండి సో ఇప్పుడు ఎవరిదైతే పర పర్యవసం అంటే తెలుసా దేవుడు ఏమన్నా ఎందుకు అనుకున్నాడు అన్ని జనాంగానికి వెళ్ళి చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి ప్రళయం వస్తుందిరా దేవుని ఉగ్రత మీ మీదకి వస్తుందిరా నశించిపోతున్నారు అందుకోసమే దేవుడు మనం పశ్చాత్తప్పుడు మారు మనసు బంధం అంటున్నాడు పశ్చాత్తప్పుడు మారు మనసు బంధం దేవుడు రక్షిస్తాడేమో ప్రార్థన చేయండి ఇది యోనా వెళ్ళి అన్ని జనాంగానికి చెప్పవలసిన వర్తమానం యోనా ఇప్పుడు అవిధేది చేసి ఏం చేసేది తెలుసా ఓడ అడుగు భాగానికి వెళ్ళి పండుకొని నిద్రపోతా ఉన్నాడు యోనాను పిలిచింది దేనికి అన్ని జనాంగానికి చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఒక అన్నుడు వచ్చాడు అన్నుడు వచ్చి యోన ఏ బోధ చేయాలో అన్నులకి ఆ బోధను ఒక అన్ను వచ్చి ఇప్పుడు యోనకు చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఓయి నిద్రపోతా మనం నశించిపోతున్నాం మనం చచ్చిపోతున్నాం లేచిని దేవునికి మొర పెట్టు లేచిని దేవునికి ప్రార్థన చేయి అసలు ఎంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి యోనకు వచ్చిందో ఒకసారి ఆలోచించేయండి యోన ఒక అన్నుడికి వెళ్ళి నశించిపోతున్నాం నీ దేవునికి ప్రార్థన చేయండి రక్షించబడతాం ఈ వర్తమానం యోనలో అన్నుడు చెప్పాలి యోన ఇప్పుడు అవిధేత చూపించడం వలన ఒక అన్నుడు వచ్చి చెప్తున్నాడు వరే మనం నశించిపోతున్నాం లేచి ప్రార్థన చేయి నీ దేవుడు ఏమైనా రక్షిస్తాడేమో అని చెప్పుతో చల్లను కొట్టినట్టు అనిపించి ఉండాలి చెప్పుతో చల్లను కొట్టినట్టు అనిపించి ఉండాలి యోహానికి యోనకు స్పృహనుంటే యోనకు స్పృహనుంటే క్రీస్తు నందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా ఆలోచించేయండి అవిధేత యొక్క పరువ్యాసం అండి తెలుసా ఒక అన్నుడి చేత చెప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ కన్నీడి చేత చెప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒక క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకుంటూ విశ్వాసం అని చెప్పుకుంటూ పాస్టు గారి కుమారుడు పాస్టు గారి కుమార్తె అని చెప్పుకుంటూ సంఘంలో యవనస్తులో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సభ్యత్వాన్ని ఒక రోల్ని నువ్వు ప్లే చేస్తూ మీ సంఘంలో నువ్వే క్వైర్ని లీడ్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ నీవు వెళ్ళి సినిమాల్లో షికార్లతో తిరుగుతూ పబ్బుల్లో పార్కుల్లో నువ్వు తిరుగుతూ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే సంఘంలో ఒక విధంగా బయట మరొక విధంగా చేస్తుంటే జ్ఞాపకం చేసుకో జాగ్రత్త ఒక రోజు అన్నుడి చేత దేవుడు నీకు బుద్ధి వచ్చేటట్లు చూపిస్తాడు అప్పుడు సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలి నువ్వు ఇతరులకు చెప్పవలసినటువంటి వాళ్ళవు కానీ వాళ్ళ చేత నువ్వు చెప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది వాళ్ళు అంటారు అరే నువ్వు క్రైస్తవుడు కదా నువ్వేంటి సినిమాలు చూస్తున్నావు నువ్వు క్రైస్తవుడు కదా నువ్వేంటి స్మోక్ చేస్తున్నావు నువ్వు క్రైస్తవుడు కదా నువ్వేంటి మంది అవుతున్నావు మీరు క్రైస్తవులు ఇలా చేయరు కదా అని వాడొక్క మాట అంటే చాలు చెప్పుతో నేను చల్లని కొట్టినట్టు ఉంటుంది అందుకోసమే ప్రభు మనల్ని ఏ పని కోసం పిలిచాడో దానికి మనం విధేత చూపిద్దాం విధేత చూపించడం అంటే దేవుని ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం కోసం నీ ఇష్టాన్ని చంపుకోవడం నీ ఇష్టాన్ని చంపుకోవడం క్రీస్తునందు ప్రేమేటం దేవుని మెడలారా ఆలోచించేయండి ఈరోజు తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రభు కోసం బ్రతుకుదాం ప్రభు కోసం జీవిద్దాం పరిపూర్ణంగా విధేయత చూపిస్తూ ఆయన ఇష్టానికి లోబడదాం ఆయన ఇష్టానికి లోబడదాం ఖచ్చితముగా ఆయనను దీవిస్తాడు ఆయన్ని ఆశీర్దిస్తాడు అనేకులకు ఆయనను మేలు కరమగా చేస్తాడు ప్రభు నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు లోబడితే ప్రభు నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు
తలాంతులున్నాయి అన్నది కూడా ఆయనకి అనవసరం నువ్వు విధేయత చూపించావా లేదా నువ్వు లోబడ్డావా లేదా చాలు నువ్వు లోబడితే చాలు ఆయన నేను వాడుకుంటాడు గాడిది లోబడితే గాడిదను వాడుకుంటాడు ఆయన కాకి లోబడితే కాకిని వాడుకుంటాడు ఆయన చేప లోబడితే చేపను వాడుకుంటాడు ఆయన తిమింగులలో పడితే తిమింగులని వాడుకుంటాడు ఆయన పాములో పడితే అవసరమైతే పామును కూడా వాడుకుంటాడు ఆయన క్రిస్టియన్ పురం దిన బిడ్డారా జ్ఞాపకం చేసుకోండి లోబడే స్వభావం నీకుంటే నువ్వు ఎవరైనా సరే రోజు గుడ్డి వాళ్ళు కుంటి వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు లేనటువంటి వాళ్ళు కనీసం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ఇంకొకరి సహాయం లేకుండా ప్రయాణం చేయలేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈరోజు దేవుని చేతిలో బలమైన సాధనాలుగా వాడబడుతున్నారు దేవుడు వాళ్ళని వాడుకుంటున్నాడు వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి కాదు వారు మౌనముగా మౌనముగా ప్రభు పిలిచిన పిలుపుకు లోబడ్డారు కాబట్టి విధేయత చూపించారు కాబట్టి దేవుడిని ఈ ముందు చాలా చాలా గొప్ప దీవెనలు ఉంచినాడు గొప్ప గొప్ప ఆశీర్వాదాలు గొప్ప గొప్ప దీవెనలు ఇచ్చినాడు ఉంచి ఉన్నాడు ఆయన దయచేసి నీ తొందరపాటు నిర్ణయం నిర్ణయం వలన నీ తొందరపాటు యొక్క నిర్లక్ష్యం వలన నీ యొక్క అవిధేయత వలన వాటన్నిటినీ నువ్వు కోల్పోవద్దు ఒక సహోదరుడిగా వినవించుకుంటున్నాను ఒక సహోదరుగా చెప్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందా సర్వోన్నతురానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు మహోన్నతురానికి స్తోత్రాలు విత్తబడిన మాటలు మా హృదయాల్లో ఫలించడానికి సహాయం చేయండి ఈ మాటలు విన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు పేరు పేరు చెప్పన దీవించండి ప్రభా అవిధేయత యొక్క పర్యవసనం చెప్పవలసిన మేము ఇతరుల చేత చెప్పించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితి మాకు రాకుండా మేము చెప్పువారముగా ఉండినట్లు నీ చేత బలమైన సాధనముగా వాడబరువారముగా ఉండినట్లు నీ పిలుపుకు పరిపూర్ణముగా విధేయత చూపించేవారముగా ఉండినట్లు నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం కోసం మా ఇష్టాన్ని చంపుకునేవారముగా ఉండినట్లు మాకు సహాయం చేయమని నీ చేత బలమైన సాధనముగా వాడబడినట్లుగా మాకు కృప చూపించమని కనత మహిమ ప్రభావాలు పొందమని ఏసు క్రీస్తు నామ్ అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె క్రీస్తు నందు ప్రేమేటువంటి దేవుని బిడ్డారా మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యూత్ గాస్పల్ టీం తరఫున ప్రత్యేకంగా యవనస్తుల కోసం నీ కోసమే అనేటువంటి ద్విమాస పత్రికను మేము ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ప్రింట్ చేసి దాన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఈ పత్రిక మీకు కూడా కావాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే దయచేసి దయచేసి మీ యొక్క చిరునామాను ఈ స్క్రీన్ మీద మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఫోన్ నెంబర్కి మీరు పంపించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ఈ యొక్క మాస మాస పత్రికను మీకు కూడా మేము పంపిస్తాము ఈ పుస్తకం యొక్క సంవత్సర చందర కేవలం రెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే మా ఈ కార్యక్రమం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఏసును ప్రేమించున్న ఒక కార్యక్రమం అనేకులకు దీవెనకరముగా ఆశీర్వాదకరముగా ఉండినట్లు సహాయం చేయండి అప్పుడప్పుడు నాకు బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కుదరకపోవడం వలన ఈ టైమింగ్స్లోనే నా యొక్క స్నేహితులను అప్పుడప్పుడు నేను పంపిస్తున్నాను ఆ యొక్క వాక్య భాగాల ద్వారా కూడా మీరు మేలులు పొందుతున్నారు ారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను మరొకసారి మా యూత్ గాస్పల్ టీం పరిచయం కొరకు మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా నేను మనం చేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక మరొక చివరిగా మరొక మాట మరి రేపు పదహారు మరియు పదిహేడు మంగళ బుధవారాలు జరిగేటువంటి డిసైపుల్షిప్ క్యాంప్స్ కోసం ఒకరు మీ బిడ్డలు ప్రభుకు శిష్యులుగా ఉండాలని మీరు ఆశపడినట్లయితే మీ బిడ్డలు మీరు ప్రోత్సహించండి ఒక వ్యక్తికి మూడు రూపాయల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఆ వ్యక్తులను మీరు మీ యవన బిడ్డల్ని ఆ కార్యక్రమం పంపించి దైవ దేవులను పొందవలసిందిగా నేను మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక I mean